Nejen vánoční, ale také velikonoční čas patří v Dolních Bojanovicích i umění. Obec uspořádala velikonoční výstavu obrazů na velikonoční neděli. Úvodní vernisáž je vždy slavnostní a tentokrát úvod patřil ženskému sboru z Dolních Bojanovic. Vernisáž je vždycky uvedena nějakým slavnostním mantré, nějaké kapely, kroužku nebo hudby. V dnešním případě to byl ženský sbor. No a poté představením umělců, kteří zde vystavují. Kdo zde dnes vystavuje svá díla? Tak kdybych měl začít, tak začnu dámami a tím tou první je paní Petra Svobodová, ilustrátorka, grafická designérka, umělkyně, která zde představuje ilustrace do knihy Děti jsou taky lidi, která pojednává o dětských traumatech, o vývoji traumat a přenášení i na dospělé osoby, tudíž na nás. Ty ilustrace nejsou nebo nepůsobí Původně Bůh ví, jak pozitivně, ale je v nich určité poselství a to si myslím, že je důležité. Další dámou je paní Beata Petrovičová, která zde předvádí makram techniku, které se věnuje nejen volnočasově, ale také při práci v dětském domově, kde pracuje. A spolu s dětmi takové tvoření pomáhá šovat motoriku a další a další schopnosti jako trpělivost a tak. U pánů zde máme pana Vladimíra Bruntona, což je jeden z předních českých fotografů a je nám velkou ctí, že se nám ho podařilo na naši výstavu dostat. Představuje zde vlastní techniku vyvolávání fotografií. Je známý fotoportréty osobností, jako třeba Václava Havla, Miloše Formana, Květy Fialové, Tomáše Bati a asi 60 dalších, které jsou uloženy v depozitu a mají obrovskou hodnotu, protože všechny jsou vlastně ručně podepsané osobami, které dnes již nežijí. Ale můžeme zde vidět také jeho volnou tvorbu, akty, architekturu a přírodu. A dalším pánem je pán František Pavlica z nedaleké hroznové lhoty, který zde vystavuje své litografie z Horňácka, z lidových zvyků, slavností. Velmi zajímavou součástí výstavy byly i panenky v ručně šitých krojích. Jejich štvůrkyně paní Marie Komosná Sečkářová byla také přítomna a převzala poděkování od obce. Paní Sečkářová, jak dlouho se věnujete výrobě krojů na panenky? Já... To už je, myslím, mají 25 a 20 roků. První panenku jsem mu dělovat, ještě byl syn mladý a už má v čůž, pomáhují 60, tak to už je hodně roku. A jak jste se k tomu dostala? To je záliba k našemu kroji. Moje děti chodili v kroji všetci a to je, ta, to je jako v tom člověku, ta, ta láska k tomu na tému našemu kroji, k tému podluží a ke všeskému. A tak jsem začala s tři ty panenky. První panenku jsem ušila, když druhorozený syn pro, pro, pro dívku teda dostal jako dar. Hodně jsem jich udělala, mám jich po celém světě možu řez. Přišla jsem aj do Japonska, do Anglie. No, tak jak do, jak do potřeboval nebo došel, tak se muť ušila panenku. Významnou osobností velikonoční výstavy byl fotograf a papírník pan Vladimír Brunton. Mohl byste představit vaši tvorbu? Jednoduše řečeno jsem fotograf, který používá staré fotografické techniky a v posledních letech i papírník, ruční papírní. Mluvilo se o japonském papíru, mohl byste říct, co to je za techniku nebo co to je za speciální papír? Japonský papír se vyrábí z líka, kežu, který jsou ty líka pevnější vlákna a je, je to jiná technika nánosu na sito, která se nanáší postupně vrstvičky na vrstvičku. Které vaší práce si nejvíce ceníte? To je práce, kde jsou portréty osobnosti, které už postupně i odchází a zachovávají se právě s jejich podpisy na tom plátně. S kým jste měl tu čest pracovat? Tak ty osobnosti, které jsou na těch portrétech, tak 
všechny, všech si vážím a byli mezi nimi jako Tomáš Baťa, Miloš Formán, Václav Havel. Na velikonoční výstavě v Dolních Bojanovicích je také možnost vidět díla dětí ze základní školy, mateřské školy a taky základní umělecké školy. A pan Purmenský má tady jednu pozvánku. Zde na naší velikonoční výstavu se nevlezlo veškeré dílo žáku základní umělecké školy, je to pouze malá ukázka. K tomu, abyste to mohli vidět celé a všechna díla, které si připravili žáci základní umělecké školy, tak vás zvu na 18. května na Den otevřených dveří do naší Dolnobojanovické základní umělecké školy a ta výstava bude probíhat právě tam a potom v přilehlých prostorách naší obecní knihovny. Taky jménem základní umělecké školy věřím, že mi to nebudou mít za zlé, vás srdečně zvu.